Arena Puebla ha llegado. Y de apareciendo en esa Arena Puebla, llega la joya logística del Consejo Mundial. ¡Y avance! ¡A Arena Puebla se engalana, porque ha llegado una leyenda viviente de la lucha libre mexicana. Es el divino lagunero, el maestro. Es el flamante campeón mundial de pareja, el rey de la campana, la máscara. Mundo, abre sus puertas en esa arena puebla porque han llegado los hijos de la verde y vienen a hacer de las suyas en este cuadrilato ha llegado el amo y señor Kaiser del infierno. He visto. Bajo de cuya una cumbia. Como el mundo me volvió a el sabor y la peste negra se hace presente en este encuentro. Peste negra e hijos del averno se unen en este cuadrilátero. Y ha llegado el rey de Guaguancó, Mr. Niebla. En un encuentro entre devos australianos. Luchan a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Capitán por la esquina técnica. El campeón mundial de parejas. La máscara. Capitaneando en la esquina ruda. La bestia babayante. Mister Niebla. Averno y Mephisto, como preámbulo de lo que será el gran evento estelar esta noche en la Arena Puebla, lucha de tres esquinas, Negro Casa, Rush y Shocker, más adelante, quédense con nosotros. Por lo pronto, se vuelven a encontrar en el cuadrilátero Averno y Blue Panther. Recordamos que en septiembre cayó la cabellera cotizada de Blue Panther en contra de Averno en la Arena México, en los grandes festejos. 
del Consejo Mundial de Lucha Libre. También Mephisto, encargado de tomarle la medida a la máscara en los duelos de campeonato. Pues aquí está este enfrentamiento y la forma en la que está iniciando el duelo entre Blue Panther y entre Mephisto. Presión que le aplican sobre la cintura, ahora tratando de llevar con este castigo. Pero bien. Castigando los brazos, ahora regresando con esa presión para Blue Panther. Blue Panther, un hombre que tiene mucho conocimiento y sobre todo con esta técnica. Derribe, buscaba ahora la presión que le está dando sobre el brazo. Una Nelson con la que está respondiendo, no hay rendición, pero tiene que ir a las cuerdas Mephisto para interrumpir el castigo que le estaba dando Blue Panther. Se conocen muy bien, Mephisto en una forma física estupenda, un rendimiento impresionante el que ha demostrado en los últimos meses en sus últimas presentaciones, campeón nacional de peso semi completo. Merecidamente, y Blue Panther con toda la experiencia, el colmillo que ha encontrado con toda la lora recorrida, una de las grandes estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Logra tropezar a Mephisto cuando se le, se, se le empezaba a complicar esta batalla a Blue Panther que estaba ya muy cerca de la esquina de los rudos y a Maga con soltar una derecha importante sobre Averno. Pues va retrocediendo y el que está ingresando es Averno y para ver Averno está entrando el diamante azul pues listos para el enfrentamiento entre estos dos mediadores ahí la mirada de Averno tomándolo con mucha calma Averno está también el diamante azul ah, tratando de tomar un poquito de más ritmo Averno el diamante azul Debe de estar al pendiente al 100% de lo que haga Gladiador como Averno se mete con el público. Las distracciones le pueden venir bien a verlo, pero parece que está muy atento el Diamante Azul. Trata de acercarse ahí en esa toma de referí. Buscando presionar el brazo, ya lo tiene este Gladiador. Y ahora la presión sobre la cintura que le están aplicando. Llegando de esta forma, con el candado sobre la cabeza... Apretando fuerte a Averno y consiguiendo llevarlo sobre la lona, combinando con ese candado sobre la cabeza, muy de cerca, observando las acciones del referee, para ver si hay una posible rendición del diamante azul. Se levanta, pero no suelta el brazo de Averno. El castigo que le están dando y presionando a la extremidad superior derecha de Averno y después con el segundo torniquete se lo llevan sobre el lona ni siquiera la cuenta está llegando a un segundo pero sigue en dominio el diamante azul luchador de mucha mucha fuerza y de una estupenda dinámica logra desentenderse de la manera en la que era sometido del brazo izquierdo gira para liberarse y manda a la lona a ver lo que resiente el impacto en la espalda. La parte más baja de la espalda es donde llegó el dolor para este hombre. A ver lo que estaba cerca de regresar a su esquina. Por lo pronto está dispuesto a tomar nuevamente la iniciativa en contra de un complicado diamante azul. Y ahora lo lleva sobre la lona, pero se levanta bien el diamante azul. Respondiendo con estas tijeras después de la forma en la que también Averno estaba de frente, buscaba el ataque, pero se detiene a verlo cuando vio que estaba en pie de guerra el Diamante Azul. Viene el tercer relevo, Mister Niebla en contra de la máscara y ahí está Mister Niebla ya en el cuadrilátero para medirse ante este gladiador. Tomando velocidad sobre las cuerdas. Buscando a Mr. Niebla, ahora pasando por encima, buen derechazo, el estar aplicando y ahora Mr. Niebla está de vuelta, la máscara se retira de la playera y para allá va Mr. Niebla con ese impacto sobre las cuerdas, trata de quitárselo por segunda ocasión, ahora elude el lazo al cuello, la máscara, el impulso, Rigletti quebradora, lo estaba esperando, estaban cazando a Mr. Niebla y la patada para enviarlo hacia fuera del cuadrilátero. Buen recurso de la máscara y encontró el espacio para pasar entre segunda y tercera a gran velocidad e impactar al pecho 
de Mister Niela. Se les puede venir la noche por completo a los rudos. Y ahí está el castigo con ese martillo sobre el brazo. También el diamante azul se encargado con la de a caballo que le aplican a Mephisto la victoria. Es de los técnicos en este primer episodio. Bueno, la fórmula nos motivó la máscara después de esa manera en la que sacó el cuadrilátero a Mister Niebla y reforzó el ataque con un tope impresionante entre segunda y tercera. Y después con toda la clase, Blue Panther le sacó la rendición a Averno y de esta forma los técnicos están llevando la victoria. Sigue la tortura ahí disimuladamente, pero seguía la tortura para Averno cuando le estaban pisando las dos manos el diamante azul y Blue Panther pues ahí está el resultado con los técnicos quedándose con la primera caída ahí está el tope por parte de la máscara como sorprende a Mr. Niebla entre segunda y tercera cuerda se lanzó la de a caballo del diamante azul y la forma en la que está terminando también Panther como atrapa del brazo a verlo victoria de los técnicos en la primera caída Inicia la segunda caída, la ventaja es para el bando de los técnicos, lograron imponer sus condiciones para someter a Mr. Miebla y el, a los hijos del Averno. Precisamente este hombre el que está dispuesto a entrar con el relevo, Mr. Miebla se ve desesperado en su esquina y por lo pronto ve el diamante azul y rápido, con mucha velocidad y con inteligencia, está sometiendo fácilmente a Averno. Ahí ya lo tenía atrapado, buscaba el derribe, pero hasta dónde tuvo que llegar Mephisto, para nada, es un relevo, tiene que hacer el contacto con la esquina, para que sea positivo, eso poco le importa a Mephisto, pero mientras esto pasa, el diamante azul sigue castigando el brazo de Averno. Insiste con esa misión para debilitar, y lo está haciendo muy bien. No ha podido hacer mucho a ver en contra de la potencia física del Diamante Azul. Llega el relevo, pero está lejísimos de su esquina. Ese relevo no vale y va de regreso. Mister Niebla, mientras sigue la tortura para ver lo que se le ha complicado muchísimo el enfrentar al Diamante Azul. Pues ahí está la presión que le están aplicando. Ahora derribada que le dan a Averno y el relevo de Blue Panther que este sí es positivo y ya lo toma Panther con el impulso sobre las cuerdas derribada, una rivalidad entre estos dos gladiadores que tampoco se olvida después de que Panther viera caer a su cabellera en el 80 aniversario del Consejo Mundial mientras que ahora los reclamos son más fuertes pero el relevo no fue dado de buena forma por parte de Averno para Mr. Niebla es un coraje tremendo Mr. Niebla que no ha podido entrar a rescatar a Averno y siguen pasando los relevos técnicos ya fue el diamante azul ahora es Blue Panther el que sigue con esta dinámica el estilo en el que los rudos dosifican los relevos chocó la, la derecha con, con Mephisto parecía que sí había relevo pero Blue Panther de un jalón regresó al combate a su adversario así es que seguimos sin relevo en la esquina ruda la patada sobre el brazo busca a acercarse a la esquina pero no puede tomar el relevo y vaya que han castigado ese brazo de Averno y la máscara jugando con los rudos acercando a su compañero pero no puede dar el relevo de manera limpia y ahí está la presión que le están aplicando ya se cansaron el ingreso de Mephisto, el ingreso de Mr. Niebla a golpear a Panther, a la máscara y al diamante azul y sí, habían aguantado mucho encerrados en su esquina han decidido implementar un ataque grupal en donde puedan equilibrar esta lucha que ya se les estaba saliendo de control perdieron el primer episodio y no se veía cómo a ver no pudiera responder solo en contra de los tres técnicos ya le contaron los tres segundos la máscara está fuera de combate no puede levantarse la máscara después de la manera como lo ha sorprendido a ver no así que los rudos han regresado está muy lastimado del brazo izquierdo a ver no y vaya que los trabajaron tanto Blue Panther como el diamante azul como la máscara, pero al final los rudos entraron, castigaron al 3 contra 1 y son los vencedores en esta segunda caída. Era necesario, era lo único con lo que podían equilibrar la batalla, lo hicieron. 
Acabaron con la máscara, le costó a los tres segundos, así es que están de regreso a la lucha. Estos rufianes. Había faltado esa decisión para revelarse ante la autoridad del refe y implementar un ataque que fuera claro y contundente. Y de esta manera empatar la lucha. Pues ahí está la forma como está terminando esta segunda caída. Se están emparejando las acciones. Ya traen a la máscara por las primeras filas. Es Averno el que sigue con estos castigos sobre la cabeza y queriendo enviarlo sobre los aficionados, mordiendo la mano de la máscara. Ella también metiéndose con la incógnita misteniebla del diamante azul, lastimándolo con la cuerda superior. Ya traen de regreso a la máscara y ya lo van a dejar ahí sobre la tercera cuerda. Averno queriendo romper la incógnita de este gladiador. Hacia abajo, Mr. Niebla, a seguir lastimando al Diamante Azul. Se quita Verno, ahora es Mephisto. Y qué par de golpes, tres, cuatro, cinco, los que le están dando en la primera fila al Diamante Azul. Sí, durísimo. El ataque y la manera que ahora está tratando de lastimar el rostro de Blue Panther. También ya la tapa de la máscara muy floja. En esta rivalidad permanente que ha encontrado con Mephisto, no ha podido recuperar el campeonato nacional sobre completo la máscara. Se le ha complicado mucho este gran rudo. Y va de regreso el diamante azul. Señala ya a su víctima, es Mr. Niebla, y va a corralarle en la esquina neutral. Pero antes de que algo peor sucediera, ya Mephisto estaba al rescate de la prestosa mayor. Pues ahí lo toman de esta manera. Sobre las cuerdas lo tienen al diamante azul, la llamada de atención del terror chino sobre la esquina de los técnicos, pero están atacando al 3 contra 1, va sobre la esquina, se quita el diamante azul, el uno al segundo, van las patadas, falla con el giro, estaba buscando a Beno Reguilete y quebradora para Mister Niebla y estaba atento para castigar con ese machetazo al pecho para el diamante azul. Otra vez a visitar esa esquina en donde se ha hecho muy fuerte el diamante azul y logra mandarlo a volar. Con esas estacas muy bien, muy bien aplicadas. Llega la respuesta de Mr. Niebla con dos derechas. Le faltó velocidad y le metió a la izquierda de lleno en la cara. Lo tienen en la esquina Mr. Niebla. Listo el diamante azul. Como una bala de cañón. Se lanza sobre la esquina y va hacia afuera del cuadrilátero. Mr. Niebla se ha encargado de los tres el diamante azul. Con la posibilidad de tener una buena reacción para los técnicos. Ahora en duelo mano a mano es la máscara en contra de Berno. Vamos a ver qué resulta de este relevo que puede ser fundamental para definir el destino de esta batalla semifinal desde la arena Puebla. Llegó el rebote en las cuerdas de la máscara, intervino Mephisto con un golpe durísimo en la espalda. Pues aquí está la máscara ya tomado de la incógnita. Mephisto ingresando al cuadrilátero y allá va con el impulso sobre las cuerdas. Se quita el primer contacto y va patada para uno. Trataba de regresar a Verno. Segunda patada que le están dando a Mephisto. Y va con el giro. Buen enganche que le están aplicando. Y a Verno hacia afuera. Le puede repetir la dosis de la primera caída. No, solamente se quedó en un intento. El ingreso es de Blue Panther para medirse ante Mr. Niebla. Caballazo lo llevan sobre las cuerdas. Tomando velocidad esta tercera caída. Derribada de Panther. Dejándolo sobre la lona. Segunda derribada consecutiva. Que le están dando a Mr. Niebla. Y ya no quiere saber nada. Mr. Niebla mejor se retira del cuadrilátero. Sí, buenos movimientos por parte de Blue Panther. Ahora para encarar a Mephisto. Le pasa por encima con una buena rana y lo atrapa. Y lo está rodando por todo el cuadrilátero. Puede ser el final para el primero de los rudos. Que ha quedado mareado ahí con espalda plana. No llega a la cuenta del referee. Doble rana de la máscara y del diamante azul. Ya los rudos lograron liberarse cuando parecía una situación muy comprometedora para los tres. Pues ahí, como está quedando a verno sobre las cuerdas, lo toma de esta manera con un candado sobre la cabeza a Mr. Niebla, van con el impulso, choque que le están dando a Mephisto y a Mr. Niebla y van a picar la estrella, Panther tiene atrapado de las piernas, pero también la máscara quiere castigar de esta manera, a ver, no quiere rubricar... Y el castigo con la tapatía al centro de la estrella ya no puede seguir. Parecía que se rendía a verlo, pero no lo dijo de palabras. Si es que continúa con vida dentro de esta batalla, el giro, la patada, 
Y para abajo del encordado se prepara para volar. Listo la máscara. Entre segunda y tercera. El tope que le están dando a verlo. Ahora Mister Niebla atrapando al diamante azul. Lo tiene con el giro aplicando el castigo con esa ringuina. Y también tienen atrapado con la rosa. Ya no puede seguir Panta en la victoria. Va a ser para los rudos en esta lucha. Qué manera tan difícil de dejar en el camino a técnicos que habían demostrado mucha fuerza y sobre todo el colmillo de Blue Panther, la energía que había manifestado pero al final logra imponerse el bando de los rudos, se escaparon de la estrella donde parecía que ya los técnicos estaban a punto de amarrar la batalla se les escaparon de esa estrella bien aplicada, así es que los rudos Justa la manera de ganar la segunda y la tercera caída Y el movimiento de la máscara Pasando entre segundo y tercero para impactar a Averno Pero entre Mr. Niebla y Mephisto Se encargaron de sacar la rendición del diamante azul Y también prácticamente de manera simultánea de Blue Panther Pues ahí está la forma en la que están quedando eliminados dentro de esta contienda Ahí lo están dejando sobre la lona al diamante azul, el castigo de Mr. Niebla, la presión a los brazos y con la rosa ya no podía escaparse Blue Panther. Ha quedado definida esta batalla, la victoria es para los rudos y esto como preámbulo de lo que será el triangular que tendremos a continuación. Negro Casas contra Rush contra Shocker, ese será nuestro evento estelar. Nosotros regresamos, celebración ruda. 